ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് റെസിപ്പീസായിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പീസും തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പീസും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണിത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നെയ്യ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങാ ചിരകിയത് ഒന്ന് നെയ്യുമായി വരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് തേങ്ങയായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേരണം തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കണം മുട്ട ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാം ദ ഇതുപോലെയാണ് വരട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പുട്ട് മേക്കർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സ്വീറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ എഗ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ലെയറിംഗ് എല്ലാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം ഒന്ന് ആവി കയറ്റണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാകും നമ്മുടെ പുട്ടിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു പുട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ഇഷ്ടമാകും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ടാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു ബ്രെഡ് മസാലയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഒരല്പം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് മുട്ടയും ചേർത്ത് ഈ മസാല കൂട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മുട്ട മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡും മുട്ടയുടെ മസാലയും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്രെഡ് മസാലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരല്പം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരല്പം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി കൂടെയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്പൈസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെ
കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതിനി അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത ബാറ്റർ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം സവാള അരിഞ്ഞതും ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ദോശയായിട്ട് മാത്രം ചുട്ടെടുക്കാം ദോശ മാവിലേക്ക് അല്പം തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ദോശ പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ദോശ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദോശ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ദോശയുടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഈ ദോശ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദോശ മാവില്ലാന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട ബ്രെഡും മുട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ദോശകൾ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ ദോശ നമുക്ക് ചട്നിക്കൊപ്പം കഴിക്കാവ